来说两句啊。我们福田集团呢，现在是润奇的第一大股东持有者。我这次代表福田来参与这么一个董事会，有一件很重要的事儿要和大家告知一下。这个润奇啊，今后在福田集团的领导下，什么福田集团？在润奇，我们这个姓齐。齐唐才是我们的总裁。对，是的，是的。我告诉你，福田购买我们润奇的股份，成为润奇集团的股东之一，这是事实。哟，齐总，你可真是识时务者为俊杰啊！我们福田呢，不过现在还轮不到你说话。我现在代表的是润奇第一大股东。根据董事会的规定，第一大股东拥有话语权。所以，齐总，您要搞清楚了，现在在润奇是我说了算，而不是您，齐唐。话别说得太早，待会儿要自己打耳光的话，就不太好看了。而且，根据董事会的规定，第一大股东。还拥有决策权，所以齐总啊，我现在请你马上辞去润奇总裁的职位。我以润奇现任总裁的身份拒绝你的要求。哎呦，齐唐啊，齐总，您这不是这不是在耍无赖吗？您这可就冤枉我了，我到现在还没有开始耍无赖。不过接下来，请你拭目以待。苏总，我们这是去哪儿啊？老板打仗，我们去给他送弹药。苏总。董事会，谁拥有的股份多，谁就有说话的权利。我们现在持有润奇的股份有百分之二十八，而他们齐家母子只有百分之二十七。所以现在我宣布，马上开始选举新一任的董事会成员和总裁。齐总。现在各位看到的是一份润奇集团向陈氏珠宝借款的债权书，里面注明了润奇向陈氏借款的资金金额以及归还期限。请大家看第七款第三项，润奇以百分之一点五的股份作为抵押条件。如果润奇集团逾期未能归还资金，那么作为抵押的润奇股份将归陈氏珠宝所有。这是你们母子之间的借口，我们绝不认账。这是润奇集团向陈氏珠宝的资金借贷，所有的手续都齐全合法。但是当时负责润奇的是你母亲，就算逾期不还的话，也应该找你母亲才对吧？我赞成。润奇集团一向都诚实守信。我是润奇集团现任的总裁，我决定立即归还所有的债务，而且按照借贷合同如实执行。我代表陈氏珠宝感谢润奇集团的诚实还贷行为，也代表陈氏珠宝的总裁齐唐先生。接受润奇集团用以还债的这百分之一点五的股份。如今，润奇集团的资金债务归还期限已到，如果今天拒绝执行的话，那么该合约的保密协议将自动失效。今天出了这个门，我们就会马上报警，要求法院强制执行。到时候消息传出去。大家就等着手上的股份缩水贬值吧。
我支持任期还债。对，对我们大家做支持去走。<笑>你现在别高兴得太早，这只不过是董事会。今年的股东大会，我们再见分享。非常谢谢大家对润奇的支持，我一定会更加努力，不会让大家失望的。不好意思，耽误大家这么长时间。徐大，干活着的，谢谢王叔叔，干得漂亮。这还要感谢乔律师当初你的借贷合同，让我们找到了一线生机。像齐总这样的人呢，从一出生就被规划好了自己的人生轨迹，而薇薇姐跟他是一样的人。所以他们才会相遇，最终也会相守。而你，跟他们是在不同的轨迹里，永远不可能重逢，只会越走越远。喂，什么？这吗？你马上把城东的楼盘抵押出去。这个关节上，谁先露怯，谁先输。要快。爸爸。你的宝贝干儿子来了。哦，齐唐来了。爸爸。嗯。我跟你商量个事儿呗。准备好事儿。我也想要那个割血红。你跟齐航说一说呗，反正那个钱是你借给他的，你就再给他一笔钱，让他别来找我要割血红了，好吧？哎呦，你这孩子，想一出是一出的，快去把齐唐叫来吧，别在这跟我胡闹了。去吧啊！去吧去吧去吧去吧去吧！哼，臭老头！嘿，你这孩子，没打没醒。进去吧，干爹，坐吧。原来福田还打着这样的主意，真是防不胜防啊！幸好有你。我现在担心的是，福田继续疯狂收购我们润奇的股票，下次股东大会就没那么容易对付他了。那就是凭资本了。都拼到这个时候了，我们两家都已经逼近底线了。现在福田应该是外强中干，否则他们的态度不会这么急切。可我们润奇。也再也抽不出钱来对抗了，干爹。齐唐，我跟你爸是一辈子的朋友，你呢？我从来都把你当成自己的儿子
，所以我就不跟你兜圈子了。少时陷入困局了。发生什么事了？我刚刚接到电话，说少时开发城东的十一个楼盘，谁会想到政策突变？我们的资金全砸进去了。现在别说职业润奇，我自己都在想办法筹款资金